ஹலோ சில்ட்ரன் லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம வந்து அடோப் பேஜ் மேக்கர் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்புறம் அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் டூல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் ஒரு ஒரு டூ எது எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு மூவ் ஆகலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட்டு எப்படி என்ட்ரு பண்ணுறது நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம் டெக்ஸ்ட்டு என்ட்ரு பண்ணோன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த டெக்ஸ்ட்டு டூலை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு பாக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் ஏரியா ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு அதில் நீங்கள் டைப் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு 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 வர்டிக்கல் ஃப்ளாஷ் பார் பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்குது பாருங்கள் தட் இஸ் கால்டு சென்சேஷன் பாயிண்ட் ஆர் ஐ பீம் ஓகே இது உங்களுக்கு நல்லா தெரியணுன்றதுக்காக ஐல் ஜஸ்ட் ஜூம் இன் ஓகே ஸோ தேட் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா தெரியும் இப்போ உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பெருசாக இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃப்ளாஷ் டூல் வந்து ஒரு பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்கா ஸோ இந்த பிளிங்கிங்க்கு பேர் தான் வந்து என்னென்னா இன்சர்ஷன் பாயிண்ட் ஆர் ஐ பீம் ஸோ இப்போ நீங்கள் டைப் பண்ணுறது எல்லாமே இங்கே தான் வரும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ இப்படி கண்ட்ரி இந்தியா இஸ் மை கண்ட்ரி ஓகே இப்படி டைப் பண்ணுறேன் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ நான் டைப் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் ஆக்சுவலி நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு அந்த டெக்ஸ்ட் டூல் கிளிக் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கிளிக் பண்ணல அந்த பாக்ஸ்க்குள்ளேயே தான் நான் எல்லாம் டைப் பண்ணுற எல்லாம் டெக்ஸ்ட்டுமே வரும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா எஸ் நியூ டெல்லி ஓகே இதுவும் நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக தெரியும் ஓகே இந்த ஃபோர் மேஜர் ஆ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அந்த ஃபோர் போட்டுட்டு மேஜர்னு நான் போடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே வந்துடுச்சு பாருங்கள் ஐ நீட் நாட் ப்ரெஸ் என்டர் ஓகே இப்போது வந்து நான் உங்களுக்கு இன்னொரு தடவை உங்களுக்கு இன்னும் புரிகிற மாதிரி உங்களுக்கு இன்னும் சொல்லித்தரேன் ஸோ தட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பெட்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் டூல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஒரு டெக்ஸ்ட் டூலில் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு டூல் இப்படி இவ்வளோண்டு தான் சின்னதாக கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த பாக்ஸோட சைஸ் பாருங்கள் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ஓகே இப்போது அந்த பாக்ஸ்குள்ளே தான் நான் டைப் பண்ணுறது எல்லாமே வரும் ஓகே ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே வந்துருச்சு பாருங்கள் ஏன்னா நம்ம பாக்ஸ் வந்து சின்னதாக வரைஞ்சிருந்ததுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லெட்டர்ஸ் வந்து அந்த பாக்ஸ் அந்த லைன்குள்ளே ஃபிட் ஆகலைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக செகண்ட் லைனுக்கு வந்துடும் திஸ் ஃபீச்சர் இஸ் கோல்ட் அஸ் வேர்ட் வேப் டபிள்யூஓஆர்டி வேர்ட் வேப் டபிள்யூஆர்ஏபி ஓகே ஸோ அந்த பாக்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் லைனில் அது பத்தலைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வேர்டு வந்து நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வந்துடும் திஸ் ஃபீச்சர் இஸ் கோல்ட் அஸ் வேர்ட் வேப் ஓகே நீங்கள் வந்து என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது ஒரு பேராகிராஃப் முடித்தா தான் நீங்கள் என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணுமே தவிர ஒரு ஒரு லைன் முடிஞ்சோடனே நீங்கள் என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது சப்போஸ் நீங்கள் அப்படி ஒரு ஒரு லைன் முடிஞ்சோடனே என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா தென் இட் வில் டேக் த ஈச் லைன் ஆஸ் ஒன் பேராகிராஃப் நீங்கள் என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வரைக்கும் அது வந்து ஒரு பேராகிராஃபாக கன்சிடர் பண்ணிக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு ஒரு லைன் எண்டுலேயும் நீங்கள் என்டர் கீ ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு பேராகிராஃப் முடிஞ்சோடனே தான் என்டர் கீ ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஓகே இந்த அடோ பேஜ் மேக்கரில் அந்த ஆட்டோமேட்டிக் ஃபீச்சர் இருக்குது சப்போஸ் அந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே அது ஃபிட் ஆகலைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நெக்ஸ்ட் லைனில் வந்துடும் திஸ் ஃபீச்சர் இஸ் கோல்ட் அஸ் வேர்ட் வேப் ஓகேவா ம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போது எப்படி செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிற ஆர்டர்லேயே தான் நான் வரேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து செலக்ட் எப்படி பண்ணுறது ஓகே எப்படி செலக்ட் பண்ணுறதுனா ரெண்டு விதம் இருக்குது ஒன்று வந்து மவுஸ் யூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து கீபோர்டு யூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணலாம் ஓகே நான் எப்படி இப்போ வந்து மவுஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி கிளிய செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எங்கே செலக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்தோட ஸ்டார்டிங்கில் வச்சுட்டு மவுஸை யூஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் கிளிக் அண்ட் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது செலக்ட் ஆகிடும் மவுஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டார்டிங் பொசிஷனில் அந்த கர்சரை வச்சுட்டு அப்புறம் ஜஸ்ட் கிளிக் அண்ட் ட்ராக் யூஸிங் த மவுஸ் அப்படியே மவுஸை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே எழுதிக்கிட்டே வரணும் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ அப்போ பண்ணிங்கன்னா அப்படி செலக்ட் ஆகிடும் அதே மாதிரி இப்போ அந்த ஒரு வேர்டு இருக்குது
அந்த ஃப்ளாஷிங் பார் இருக்குது என்னுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நான் இங்கே வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணேன்னா அந்த இந்தியா மட்டும் செலக்ட் ஆகிடும் ஒரு வேர்ட் மேலே போயிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணேன்னா அந்த வேர்ட் மட்டும் செலக்ட் ஆகும் ஓகேவா சப்போஸ் ஒரு பேராகிராஃபே செலக்ட் பண்ணோன்னா அந்த பேராகிராஃப்குள்ளே எங்கே தான் போயிட்டு ட்ரிபிள் கிளிக் ட்ரிபிள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மூணு வாட்டி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிடும் நீங்கள் எந்த பேராகிராஃப்குள்ளே இருக்கிறீங்களோ அந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிடும் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் வேர்ட் மட்டும் நீங்கள் எந்த வேர்ட் மேலே டபுள் கிளிக் பண்ணுறீங்களோ அந்த வேர்ட் மட்டும் செலக்ட் ஆகும் ஓகே சில்ட்ரன் ஸோ இதை தான் மவுஸை யூஸ் பண்ணி கிளிக் செலக்ட் பண்ணுறது இன்னொன்று வந்து கீபோர்டை யூஸ் பண்ணி எப்படி செலக்ட் பண்ணலான்னா நீங்கள் எங்கே வந்து உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணோமோ அதோடைய ஸ்டார்டிங் பிளேஸில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மவுஸ் எடுத்து வச்சுட்டு அந்த சாரி அந்த ஃப்ளாஷிங் வர்டிக்கல் பார் எடுத்து போய் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா உங்கள் கீபோர்டில் ஷிஃப்ட்டும் ஆரோ கீஸும் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஷிஃப்ட்டும் லெஃப்ட் ஆரோ ரைட் ஆரோ டவுன் ஆரோ அப் ஆரோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே திஸ் இஸ் ஹவு யூ வில் செலக்ட் அ டெக்ஸ்ட் யூஸிங் கீபோர்ட் ஓகே அதே மாதிரி வந்து ஒரு இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் இதில் இருக்கீங்க ஒரு வேர்டில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் ஷிஃப்ட்டும் எண்டும் ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த லைன் ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிடும் ஓகே நீங்கள் சப்போஸ் நான் இப்போ வந்து இஸ்ஸு இஸ்ஸில் இருக்குது என்னுடைய ஐக்கு முன்னாடி என்னுடைய அந்த ஃப்ளாஷிங் வர்டிக்கல் பார் இருக்குது அதாவது இன்சூஷன் பாயிண்ட் இருக்குது இப்போ நான் ஷிஃப்ட்டும் எண்டும்னு சொன்னேன்னா அந்த ஐலேருந்து அந்த லைனோட எண்டு வரைக்கும் செலக்ட் ஆகிடும் ஓகே கர்சர் எங்கே இருக்கோ அதாவது அந்த இன்சூஷன் பாயிண்ட் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துலேருந்து அந்த லைனோட எண்டு வரைக்கும் செலக்ட் ஆகிடும் இஃப் ஐ ப்ரெஸ் ஷிஃப்ட் அண்ட் எண்ட் அதே மாதிரி நான் இப்போ வந்து ஷிஃப்ட் ஹோம் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் எம்முக்கு முன்னாடி இருக்கு என்னுடைய அந்த ஃப்ளாஷிங் வர்டிக்கல் பார் அதாவது இன்சூஷன் பாயிண்ட்டு இப்போ நான் ஷிஃப்ட்டு ஹோமும் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரே சமயத்தில் ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா அந்த லைனுடைய இதில் வந்து இதாகிடும் அது ஓகே அந்த லைனோட பிகினிங்க்கு போயிடும் அந்த இடத்துலேருந்து லைனோட பிகினிங் வரைக்கும் செலக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி இப்போ சப்போஸ் நான் கண்ட்ரோல் ஏ கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுக்குறேன்னா த ஹோல் டாக்குமெண்ட் வில் கெட் செலக்டட் ஓகே ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் த வேஸ் யூ கேன் செலக்ட் த டெக்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் வழிகள் யூஸிங் கீபோர்ட் அண்ட் யூஸிங் மவுஸ் இப்போ வந்து ஒரு டெலிட்டிங் எப்படி பண்ணலாம் ஒரு டெக்ஸ்ட்டை எப்படி டெலிட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இந்த மை இஸ்ஸை வந்து நான் டெலிட் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இஸ்கேட்டை போயிட்டு அந்த கர்சரை ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸ் பண்ணிடணும் மவுஸை யூஸ் பண்ணியோ இல்லை கீபோர்டை யூஸ் பண்ணியோ இதில் வந்து இப்போ ரெண்டு விதம் இருக்குது இப்போ வந்து என்னுடைய அந்த இன்சூஷன் பாயிண்ட் வந்து எஸ்ஸுக்கு அப்புறமா இருக்குது இப்போ நான் ரெண்டு கீ யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்று டெலிட் கீ யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை பேக் ஸ்பேஸ் கீ யூஸ் பண்ணலாம் டெலிட் கீ யூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும்னா அந்த இன்சூஷன் பாயிண்ட் எங்கோ அதுக்கு அப்புறமா இருக்கிற கேரக்டர் டெலிட் ஆகும் பேக் ஸ்பேஸ் ப்ரெஸ் பண்ணனா அந்த இன்சூஷன் பாயிண்ட் எங்கே இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அதாவது எஸ் வந்து டெலிட் ஆகும் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதாவது பேக்கில் இருக்கிறது டெலிட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணனா அந்த ஃப்ளாஷிங் வர்டிக்கல் பாருக்கு ஃப்ரண்டில் இருக்கிற ஓகே ஆஃப்டர் ஃப்ரண்ட்னு சொல்லலாம் இல்லை ஆஃப்டர்னு சொல்லலாம் அது இருக்கிற கேரக்டர் டெலிட் ஆகும் பேக் ஸ்பேஸ் நான் வந்து டெலிட் பண் க்ரெஸ் ப்ரெஸ் பண்ணனா அந்த ஃப்ளாஷிங் வர்டிக்கல் பார் எங்கே இருக்கும் அதிலிருந்து லெஃப்ட் சைட் இல்லைன்னா பேக்கில் இருக்கிற பின்னாடி இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் டெலிட் ஆகும் இப்போ நான் ஜஸ்ட் இப்போ நான் வந்து இது பேக் ஸ்பேஸ் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் பேக் ஸ்பேஸ் நான் ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா எஸ் டெலிட் ஆகும் ஓகே நான் இப்போ திருப்பி எஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் வந்து இன்னும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணுன்றதுக்காக இப்போ இந்தியாவில் டீக்கு அப்புறம் வைக்கிறேன் இப்போ டீக்கு அப்புறம் இருக்குது என்னுடைய இன்சூஷன் பாயிண்ட்டு இப்போ நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ டெலிட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா ஐ டெலிட் ஆகும் பேக் ஸ்பேஸ் ப்ரெஸ் பண்ணுனா டி டெலிட் ஆகும் இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டெலிட் கீ அண்ட் பேக் ஸ்பேஸ் டெலிட் கீ வந்து கர்சருக்கு அப்புறமா இருக்கிற கேரக்டரை டெலிட் பண்ணோம் பேக் ஸ்பேஸ்ன்றது கர்சருக
இப்போ நான் பேக் ஸ்பேஸ் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் டி டெலீட் ஆகும் இப்போ நான் வந்து டெலிட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஐ டெலிட் ஆகும் பாருங்கள் ஓகே திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பேக் ஸ்பேஸ் அண்ட் டெலிட் கீ இல்லைன்னா நீங்கள் எது டெலிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மௌ மெனு பாரில் கூட நீங்கள் போய் பண்ணலாம் எட் அண்ட் கிளியர்னு இருக்கும் பாருங்கள் எடிட் கிளியர்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறது டெலிட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் த வேஸ் யூ கேன் டெலிட் த டெக்ஸ்ட் அப்புறம் அண்டு கமாண்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அண்டு கமாண்ட் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் சப்போஸ் ஏதாவது தெரியாத செஞ்சுட்டிங்கன்னா அந்த வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணிவிடும் அதை அந்த நீங்கள் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி அந்த டாக்குமெண்ட் இருந்ததோ அந்த அந்த ஸ்டேட்டஸ்க்கு அந்த டாக்குமெண்ட்டை கொண்டு போயிடும் இப்போ நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா எஸ் ஏ மை கண்ட்ரி நடிச்சிட்டு ஆக்சுவலி ஏ வரக்கூடாது இப்போ நான் வந்து அண்டு கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அண்டு கொடுத்தேன்னா இப்போ நான் லாஸ்ட்டாக என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி டாக்குமெண்ட் எப்படி இருந்ததோ அந்த ஸ்டேட்டஸ்க்கு போயிடும் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதுதான் அண்டுன்றது இந்த அண்டு பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு வழி இருக்குது ஒன்று வந்து எடிட்டில் போயிட்டு அண்டு பண்ணலாம் ஓகே எடிட் அண்டுன்னு இருக்குது பாருங்கள் மேலே இருக்குது பாருங்கள் ஓகே இன்னொன்று வந்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் இசட் ஓகே இப்போ நான் வந்து ச தெரியாமல் டிஐ ப்ளஸ் டெலிட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் வந்து இது டெலிட் பண்ணியிருக்கக்கூடாது இது பழைய மாதிரியே எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நான் வந்து ஒன்று எடிட்டில் போய் அண்டுன்னு கொடுக்கலாம் இல்லை கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் இசட் கொடுத்தேன்னா நான் இந்த கடைசியாக என்ன வேலை செஞ்சேனோ அந்த வேலையை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு முன்னாடி அந்த டாக்குமெண்ட் எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி அந்த டாக்குமெண்ட்டை கொண்டு வந்துடும் அதுதான் அண்டு ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து காப்பிங் த டெக்ஸ்ட் இந்த காப்பிங் த டெக்ஸ்ட்டில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு டெக்ஸ்ட்டை எப்படி காப்பி பண்ணுறது மூவ் பண்ணுறதுன்னு ரெண்டு இருக்குது ஓகே காப்பிங்க்கு வந்து நீங்கள் காப்பி பண்ணாலும் சரி மூவ் பண்ணாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு அந்த எந்த டெக்ஸ்ட்டோ அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகே அதுதான் முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இந்தியாவை வந்து காப்பி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு சாரி ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு தென் இதுக்கு வந்து மூணு வழிகள் இருக்குது ஒன்று வந்து எடிட்டில் போயிட்டு காப்பின்னு செலக்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சீன் கொடுக்கலாம் இல்லைனா அங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணலாம் நீங்கள் ஓகே இன்னொன்று வந்து பாருங்கள் இந்த வேர்ட் மேலே போயிட்டு அந்த வேர்டில் போய் ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வேர்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த வேர்டில் போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா காப்பின்னு வருது பாருங்கள் மூணு வழி இருக்குது இது ரைட் கிளிக் பண்ண ஒரு மெனு வருது இல்லை தட் இஸ் கால்டு அஸ் பாப்அப் மெனு அதுக்கு பேர் வந்து பாப்அப் மெனு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த வேர்டுக்குள்ளே போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மெனு வரும் அது பாப்அப் மெனு அதில் காப்பி இருக்குது அதுவும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா எடிட்டில் போய் காப்பி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் சி எது வேணால் நீங்கள் மூணு வழி இருக்குது எது வேணால் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ காப்பி பண்ணியாச்சு இப்போது காப்பி பண்ணிட்டக்கப்புறமா உங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ ஓகே எந்த இடத்துல அந்த இந்தியான்ற வேர்டு வேணுமோ அங்கே ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் மூணு வழி இருக்குது ஒன்று வந்து எடிட்டில் போய் பேஸ்ட் பண்ணலாம் மெனுவில் எடிட்டில் போய் பேஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா ரைட் கிளிக் பண்ணால் மெனு வரும் பாப்அப் மெனு வரும் அதுலேயும் போயிட்டு நீங்கள் வந்து பேஸ்ட்டுன்னு செலக்ட் பண்ணலாம் ஓகே இன்னொன்று வந்து இந்த இடத்துல வேணும்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு மூணு இடத்துலையும் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போது ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் மவுஸை யூஸ் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் பேஸ்ட் இருக்குது பாருங்கள் ஓகே இன்னொரு இடத்துல வந்து இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் வி ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் வரும் பாருங்கள் ஓகே ஸோ மூணு வழிகள் இருக்குது காப்பி பண்ணுறதுக்கும் பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் இப்போ காப்பி பேஸ்ட்டுக்கு என்னென்னா நீங்கள் எங்கேருந்து காப்பி பண்ணிங்களோ அந்த இடத்துலையும் அது இருக்கும் பேஸ்ட் பண்ணுற இடத்துலையும் இருக்கும் அதுதான் காப்பி இப்போ மூவ் பண்ணுறதுன்றத பார்ப்போம் இப்போ கண்ட்ரின்ற வேர்டை மூவ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மூ காப்பி பண்ணோன்னாலும் மூவ் பண்ணோன்னாலும் யூ ஹாவ் டு செலக்ட் த வேர்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு தென் மூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து எடிட் கட் யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி இதுக்கும் மூணு வழி இருக்குது எடிட்டில் போய் கட்டுன்னு கொடுக்கலாம் இல்லைனா அந்த வேர்டில் போய் ரைட் கிளிக் பண்ணி அந்த பாப்அப் மெனுவில் கட் செலக்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த அந்த இடத்துலே
கொடுத்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆகிடும் இப்போ கண்ட்ரின்ற வேர்டு வந்து அந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துக்கு மூவ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் முதல்ல இருந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துக்கு மூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ திஸ் இஸ் கோல்டு இஸ் மூவிங் த டெக்ஸ்ட் ஓகே சில்ட்ரன் ஸோ காப்பிங் த டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சி கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் வி இது ரெண்டும் யூஸ் பண்ணுவீங்க மூவிங் த டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எக்ஸு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் வி யூஸ் பண்ணுவீங்க ஓகே சில்ட்ரன் ஸோ வித் திஸ் லெட் அஸ் ஃபினிஷ் அப் திஸ் செஷன் and the remaining things we'll see it in the next class thank you children